，瑞士，坐落于阿尔卑斯山脉中的高山之中，是一片被自然之美庇佑的国度。在这片令人陶醉的土地上，雪山和湖泊相互辉映，翠绿的山谷里，河水静静的流淌，山间的小火车像是在童话世界里穿行，连接起每一座山峰。时隔三年，我们又一次来到这里，继续探索瑞士之美的奥秘。让时光穿过镜头，我们是大白小雨，看世界。瑞士是人生必须打卡的一个如天堂一般的地方、啊，非常美的一个地方。对，但是呢，它是为什么让这么多人想去？难道真的只是因为它像天堂一般的美景吗？这是其中一个因素。嗯，那今天的这集视频呢，我想跟大家分享一下，到底瑞士它特别在哪儿？对，那这期视频，无论你喜欢摄影，还是你喜欢徒步滑雪、嗯，无论你是什么年龄，其实你对你来说都有借鉴意义。那说起瑞士旅行呢，你一定离不开一个问题，就是交通，因为这个瑞士的旅行。交通就是其中的一部分，这个跟很多国家旅行其实不太一样，包括咱们去的一些日本啊、英国这些国家，完全不一样。对，你在这些国家做交通工具的时候，你你感觉就是一个赶路，对,对吧？就是你从 A 点到 B 点。对，然后在瑞士的时候呢，你会感觉交通是旅行的一部分。那你在交通的过程之中，就会看到很多绝世的美景。在瑞士旅行，你一定要买一张这个旅行通票，实际上就是一个手机里的一个二维码。嗯、然后你上车之后呢，有人检票的时候，你出示一下就可以了，非常方便。那有这个的以后呢，你就可以畅通无阻地坐这些火车呀，嗯、这些交通。对、嗯，火车、轮渡，还有一些城市的交通、嗯，还有一些小的登山火车呢，可以去打折去购买。啊，对，嗯、而且还可以去五百家博物馆，在瑞士的博物馆。那这要带孩子去的话，那真是看不完的博物馆，就非常超值。那我们的第一段行程呢，就是从这个日内瓦到因特拉肯，然后我们选择坐的是 Golden Pass， 叫金色山口快车。刚走进去的时候，感觉哇，太棒了！就是它的玻璃大到到脚的这个位置，然后上面还有天窗，整个就是一个全景的一个车厢。从这个车厢就完全可以看到外面的景色。记得那个座椅吗？啊、嗯，特别的舒服，还有加热。对，然后你还可以把这个下面的腿是支撑打开，嗯、然后可以躺在那儿，它还可以旋转，然后你可以旋转到这个窗户旁边，然后一边看着景色，嗯，这个座椅就是对着外面的，有点网红哈、啊嗯。对、嗯，然后呢，你还可以订一些餐食，比如说一些火腿啊，还有一些。葡萄酒、饮料什么的、嗯，然后可以在官网上订，就可以在上面一边看景色一边吃东西。然后我们呢就到达了因特拉肯，中午呢打算在游轮上吃午饭。这个游轮呢，它不仅是一项交通，它还是一个游览城市的一个方式。所以说你在网页上可以查到这个名字叫 Cruise on Lake Twin。就是这么一个游览的行程、嗯，我觉得这个行程其实特别适合，就是咱们刚到瑞士的人去能看到当地人的生活。嗯，比如说我们在游轮上看到有人玩皮划艇，呃，玩滑翔伞，然后甚至在那个岸边晒太阳的人都会跟我们打招呼。看到了很多的老人，知道为什么？后来我我跟他们聊吧，就是他们的退休待遇特别好。如果你做社会的公共服务，比如说你开公交车的，一个月赚六千瑞郎，你退休以后就能拿到双倍的退休金。所以说。这是因为有钱呀、啊，对，福利超好，对，是因为这个才他们才能享受生活。
那一天晚上呢，我们就坐了缆车去了一个叫 Hardcomb 的地方。嗯，然后这个缆车呢，据说有一百多年的历史。一个齿轨的小火车，其实在瑞士这种齿轨小火车非常的多，而且历史呢都非常的悠久。嗯、然后它呢可以看到这个少女峰的全景，因特拉肯的城市、嗯，还有图恩湖的这个全貌。如果呢你是喜欢摄影，那这个地方绝对是一个拍摄夕阳的绝佳的地方。下一段行程呢，就是去 First 山，哎也叫菲斯特山。然后我们那天早上呢，是特别早呢，就坐缆车上山了。可以看到那个太阳慢慢的从雪山后面出来，然后阳光洒到这一片山谷的样子，对，特别美，漂亮。First 山最值得玩的一项就是它有一个 package 叫 Adventure Package， 有四项可以玩的。因为你前面是坐缆车上去的嘛、嗯，然后它会选择这种方式让你从山上下。第一段就是那个滑索，走上去之后呢，然后他问你准备好了吗？瞬间他就拉开那个门。OK， three， two， one， go。第二个项目就是那个飞鹰，它是倒着给你送上山，嗯，送上山以后呢，到一个点一停，就往下滑，像一只鹰拽着你，那风特别的大，我觉得这个特别刺激。它上面有失重感吗？我觉得没有失重感。这两个项目都没有那种就是过山车的那种感觉。然后到第三个体验的时候，嗯、其实我们两个都体验了、嗯，就是它是一个三轮的小车，嗯，重力车。We have four different sizes: small, medium, large, extra large, written here or here. There may be cows on the road, so look out for cows. <laughs> We have a number here: one four four to call in case of an emergency. Slow. 呼吸着那个新鲜的空气，看着那个雪山，有一种特别惬意的感觉。对，我当时就希望这条路能更长一些。然后从 First 山下来以后呢，我们就准备坐艾格快线上少女峰。我们体验了一下一个特别昂贵的。VIP 室，对，就是这个爱歌快线的 VIP 室，它里面非常好，就是有暖气，然后有各种饮料啊、食品啊，大玻璃，对，随便吃，咖啡随便喝。然后你在这里可以等着那个去坐的缆车。对、嗯，如果你要是买这个 VIP 室的权限的话，是一年一万瑞郎。对，如果两个人是一万八，我记得。对，当然它不只是你坐缆车的这个权限，还有你冬季可以滑雪呀、啊嗯，然后还有什么停车位啊，还、哦、有各种的。包含这一套。啊，对。爱、嗯、国快线呢是一个巨大的缆车，里边可以坐很多人、嗯。它是一个新的缆车，它比之前旧的缆车要快。里面很暖和，还有暖气，有 WiFi， 有电视。在少女峰上可以看到旁边的很高的山峰，左面可以看到阿莱奇冰川，还有一个特别唯美文艺的名字叫永恒的积雪。
从上井峰下来呢，晚上我们就住到了一个小镇，叫文根小镇。这个小镇是一个无车小镇，非常的漂亮。如果你喜欢摄影的话，那个地方是很值得去的。对，然后尤其我们住的那个酒店啊，那个视角特别好，推开那个阳台的门，直接能看到一片绿油油的草坪，还有远处的少女峰，太美了。我们早上起来在酒店，看看外面，哇，粉色的，太美了，少女峰。这是我们住的酒店，太好看了！啊，那边还有远远的，还有城堡、酒店。你看下面都是绿绿的草坪啊，然后还有那个牛铃的声音，但是我没插话筒，我不知道能不能录出来。从马蒂尼开始，穿过特里恩特山谷。我们今天的目的地是海拔一千九百三十米的艾姆松水库。这个小伙说的，一九二一年就是在修建。我们现在要做一个登山小火车，像一堵墙一样，就几乎都要垂直的感觉。你想九十度是垂直嘛，对吧？所以是八十七度，就差三度，就差三度啊。所以说，基本上已经是九十度。对，然后我现在正在坐在他这个第一排这个位置，一会儿就可以看到他往上走的时候感觉。我们一共换乘了三段小火车。其中第一段是世界上最陡峭的缆索铁路之一，铁轨最大坡度八十七度，始建于一九一九年。那我们马上就要换乘。这个小火车，复古小火车，我这真的很酷、啊，这像是那个车的斗。嗯、坐在全景小火车上，我们沿着蜿蜒的山坡行驶到大坝底部，山崖的左边就能欣赏到勃朗群峰的美景。此刻无需多言，享受童话世界般的美好吧。第三段小火车，与其说是火车，其实更像是电梯和火车的混合体。空间很小，一次只能坐几个人。就这样，我们一路无缝衔接，到达了今天的目的地——艾姆松水库。水库是由联邦铁路公司在二十世纪二十年代初建造的，是为了瑞士铁路系统的供电而建。山顶设有餐厅，可以边用餐边欣赏勃朗峰和布吉峡谷山脉的美景。下一段行程呢，我们就去了一个叫贝特莫拉尔普的这么一个村庄。山上呢，就是阿莱西冰川。这个小镇其实它的冬天是最漂亮的
。对，我也是在它的官网上看到的，真的太美了，像童话世界一般。对，嗯、而且我们看到这个它的房屋顶上都是这种像倒刺儿一样的、嗯，就是一排一排的、嗯。然后我们当时还不知道是为什么，后来我看到它的图的时候。它的那个雪可以积到这么厚、哦，它是不是防止雪掉下来？呃，应该是啊，就是不让它砸到人啊什么。还有在这小镇呢，经常会看到，其实，在瑞士所有地方都是啊，嗯、经常会看到有一个池子流着水。对，那如果你看到上面有一个标牌呢，画一水杯、嗯，这个水就是可以喝的。对，而且在酒店里也是，水龙头的水都是可以喝的。嗯、这个水的品质和依云是一样的。哇，好紫！你的衣服跟这个缆车特别的合，感觉。然后接着呢，我们就坐，还是依然是坐缆车，然后上到阿拉基冰川上面。嗯，然后呢，你可以在山上选择一个徒步路线，嗯、然后从山上往下走呢，非常的壮观。如果喜欢拍照的朋友呢，就可以拍摄那种很壮美的景色。阿拉基冰川在多少年后有可能真的会消失？因为现在全球变暖嘛，嗯、冰川也在融化。是，对，你的肉眼现在其实能看到有一点儿。嗯，就是感觉它变薄了，变薄了，对，嗯、没有那么的厚，但是也不知道是因为我们这个季节区，还是就是冬天会不会更好一些呢？马特洪峰最有特点。日出了，天边洒来了金光，真的太美了。一道长长的金光。那我们最后一段行程呢，就是我这次最期待的一个地方，就是马特洪峰。那我们就选择住在了这个采尔马特小镇。采尔马特是瑞士阿尔卑斯山脉中的一个小镇，位于瑞士瓦莱州的境内。马特洪峰就在小镇附近的群山之中，你只要抬起头就能看到它。这也是摄影师最爱的角度。我们从采尔马特搭乘露天驰轨铁路格尔内格拉特铁路，这也是欧洲最高的驰轨铁路 ，1896 年建造，海拔3089米。对面触手可及之处就是阿尔卑斯山的第二大冰川，以及二十九座海拔超过四千米的山峰。除了惊叹，没有语言可以形容当时的心情。下雪了！天哪！不敢相信这儿的风景啊在瑞士的最后一天，我们乘坐欧洲最高的缆车来到了冰川天堂。这里是近距离观察马特洪峰的最佳地点。太冷了。马特洪峰，四千四百七十八 meters。厉害。<笑>马特洪峰就在这个位置。啊太冷了，太冷了！看小雨的装扮，太冷太冷了，像不像哆啦 A 梦？他的蓝色的帽子，扇<笑>风一吹就透了，感觉穿什么都没用。这该戴双手套。瑞士到意大利了。
这次趟行程其实还是挺丰富的，嗯、我们体验到了，呃，很多的方式交通方式。对，这是一次非常难忘的旅行。还有一个就是，呃，因为大家在外面。玩的时候都会、嗯、都会带很多行李嘛，然后瑞士呢会提供一些到处到 luggage 的服务，嗯，就是你可以把你的行李寄存在比如说一个车站或者一个酒店，嗯、晚上到达酒店的时候，你的行李就已经到了，什么行李啊，还有包啊，还有什么雪板、自行车，嗯、包括电动自行车都可以托运。嗯，嗯那好吧，那这就是我们的瑞士的全部分享啊。对了，如果没有看我们上一集啊，就是 iPhone 拍瑞士那集，也可以到我们频道里去。点击去观看，感谢大家的关注。那大白小雨看世界，咱们下期再见，拜拜，拜拜。